բայց ձեզ հարգելի հայնակիսներ։ Հաշվի աղնելով, որ վերջին մի քանի օր ընթացքում հայադրբեջանական սահմանին իրավիճակը կտրուկ սրվել է, այս պայնել ընթանում են թույլ մարտական գործողություններ, այսօր իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կարել են հայտնի ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանին, բայց ձեզ Պավան Վրթանեսյան շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերը չմերժելու եւ տաղավարում հյուրն կալվելու համար, Պավան Վրթանեսյան Պավ Վրթանեսյան ինչպես նշեցի այո Կիրակի Օրվանից Տաբուշի հայադրբեջանական սահմանի ուղությամբ կտրուկ իրավիճակը սրվել է հակառակորդը այս պահին էլ հրթերակոծում է հա գյուղերը չինարին մովսեսը ներքին կարմիր աղբյուր գյուղերը վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ բնակելի շենքեր ցավոք սրտի ունեցանք նաև զոհեր ինչի կապակցությամբ մեր խոնարումը եւ ցավակցությունն ենք հայտնում զոհված մեր հայնա ների հայազատների ընտանիքներին պան վրթանեսյան փորձենք վելուծել ինչով էր պայմանավորված հակառակորդի այս ագրեսիան ինչու հայադրբեջանական սահմանի վրա հաշվի առնելով որ այն ենթակայ հապկ պայմանագրի գործնեությանը նախ եւ առաջ երևի սկսենք հա ինչից սկսեց ոնց սկսվեց եւ ինչպես այսպես ընդլայն 6 իրականում այն ինչը առիթ դարձավ այդ դիրքային ինչ որ վերադասավորումն էր հա այդտեղ շատ արտարոց բան չկա որով հետև նման բան էր եղել են եւ անցյալ տարի եղել են եւ նախկինում հա այսինքն դե լինում են ադրբեջանցիներն են ինչ որ դիրքերի տեղաշարժներ անում հայկական կողմը բնականաբար ինչ որ տեղաշարժներ է անում նման բաներ լինում են ու սովորաբար այսքան աղմուկ չի բարձանում տվյալ դեպքում նու ադրբեջանցիների համար իհարկե կարևոր մի քանի դիրքեր իրենց կարծ մատակարարման ուղիներն են հա դրանով մեր վերահսկողության տակ հայտնվել սա ասենք հենց տակտիկական տեղում հա խնդիրն է իրենց համար բայց այն աղմուկը որը բարձացրին ադրբեջանցիները հա տարան միջազգային ասպարեզ այս թեման մեծ մեդիայում մեծ աղմուկ եղավ ի վերջո արդեն իրենց հարության մեջ մեծ աղմուկ եղավ ինձ թվում է դա պայմանավորված էր մի շարք գործոններով առաջի գործոնը դա այդ լարված իրավիճակ ադրբեջանի ներսում այսինքն կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված որը կարծես թե սկզբում վերահսկում էին բայց վերջի ամիս ամիսու կեսը այնտեղ իրավիճակը սկսեց վատ թարանալ նորից խիստ միջոցների դիմեցին ինչը դժգոհություն է առաջացնում բնակչության մոտ դրան գումարվում են նաև սոցիալ տնտեսական խնդիրները որոնք գալիս են նավթի գների անկումից ադրբեջանի տնտեսությունը շատ լուրջ կախվածություն ունի հենց նավթի գներից իսկ գիտենք աշխարհում նավանավանդ մարտ ապրիլին ուժեղ անկում եղավ գների այս ամենը բնականաբար չի կարող խնդիրներ չառաջացնել ադրբեջանում եւ մեծ է գայթակցությունը ադրբեջանի իշխանությունների համար հերթական անգամ ներքին խնդիրների չեղել դեպի արտակին ճշնամի այսինքն դեպի մեզ հա ու այս իրավիճակում իրենց ուղակի ինչ որ առիթ էր պետք որ դա ուրճացնեն մեծացնեն փորձեն դրա շուրջ համախմբել հիմա կասեմ արդյոք դա ստացվեց Եթե ադրբեջանական կողմը հաջողության հասներ, իլհամալևը դրանով իր ներքին խնդիրները անպայման կլուծ էր։ Այսինքն ցույց կտար, որ նույնիսկ այս ցանր իրավիճակում թշնամին այսինքն մենք արժանի հակահարված ստացավ, հա, չակերտներով եմ ասում։ Չստացվեց իրենց մոտ չնայած մենք կորուսներ ունենք ցավոք սրտի բայց դրանք դե մարտական իրավ մարտական մարտերի պայմաններում իհարկե անհնարին է խուսափել երաշխավորել որ չեն լինի կորուսներ բայց ցանկացած դեպքում հակառակորդի կորուսները շատ ավելի մեծ են շատ ավելի լուրջ են փաստացի եւ դիրքային կորուսներ ունեն եւ մարդկային լուրջ կորուստներ ունեն բարձրաստիճան զինվորականներ սպանվեցին այդ թվում երրորդ կորպուսի շտաբի պետը երրորդ կորպուսի հրետանու հրամանատարը 
Եվ բացի դրանց էլ նաև կործրեցին թանկ արժեք անոթաչու, մոտավրապես 25-30 միլոն դոլար արժողությամբ շատ լուրջ կորուստեր, ավելին ասեմ աշխարում հայտնի առաջի դեպքն է, որ խոցվի այդ անոթաչուն, այդ դիպի, այդ հերմեսին նհար անոթաչուն իսրայլական արտադրության մի խոսքով, ու սա շատ լուրջ արձագանք ունեցավ հանրային, և միջազգային ասպարեզում, որ ադրբեջ անցիները բարձացրին է տաղմուկը և առաջին իրենք բարձացրին է տաղմուկը, և ադրբեջանի ներսում, նույնիսկ մի պահ շատ լուրջ հետենց վերահասկում էին, բայց մի պահ գուծ է դուծ է կավ վերահասկողությունից, որտև ստիպված եղան նախորդ գիշեր, ոչ թե այս գիշեր անցած այլ դրանից առաջ գիշերը ստիպված եղան ժերցան մեկենաներով, մահակներով, Բայց ասեմ, որ դա զուտ ձևական ինչ-որ կայլեր, որտեմ մամեն ձյարավի գլխին ամպերը կուտակվել էին դեր մինչև այս իրադարձությունները, իր է իր մեր զավոր մարդկանց ագնեյում, իրենց պետական անվտանգության Հիմա հայտարվեց, որ ինքը տեղում չեր, չպիտեմ ինչ, դա այնց թումա ուղակի իտենց բեմադրություններ ժողովրդի համար շտապ պետք էր մեղավորներ նշանակել։ Նույն է ծույցերի ժամանակ, ոյնակ կոչեր կային, որ գլխավ շտապի պետ ադրբեջանցիների հուսահատքայլն էր, որը հետ ունեցանք սանսո ինչպես ասել է պարն Հովանիսյանը։ Երևի թե կարել է այդպես ձևակերպել, որ դա հուսահատքայլ էր, համենային դեպս նախկինում էլ եղել են որինակներ, երբ � Երևի ենթադրում եմ, որ զինվորականների վրա շատ ուժեղ ճնշում է եղել իլ համալիևից, այսինքն շտապ հաղթանակները պետք իրենց նկարել, իրենք փորձեցին վիրտուալ դաշտում հաղթանակ նկարել, երկու որ առաջ ունեցանք այն, ադրբեջան ստացվեց այն իրավիճակը, որ հիմա արդեն իլհամ ալևի հեղենակության հարցնա։ Իսկ արտակին դաշտում ադրբեջանը աղմուկը, որ բարցացրեց հա, փորձելով ներկացնել, որ հայկա� դաթարեցնել գրակը և այլ են։ Աստեղության մի որ տևեց է հրադաթարը ու այն, որ ադրբեջանական կողմը գնած է հրադաթարի խաղթմանը, սա հայկական կողմին հիմա ռավելություն է տալի միջազգային ասպարեզոն խոսել մի քանի շատ կարևոր բաների մասին։ Առաջինը, եթե հիշում եք դեր երկու ազար տասնվեցին ադրբեջանը ստիպված եղավ համաձայնել հայկական կողմի այն պահանջի հետ, որ պետք է ներդրվի միջադեպերի հետաքնության, 
հայկական կողմը նաև պնդում էր, որ պետք է ընդլայննել եահակը դիտորդների առակելության հնարավորությունները, որպեսի ավելի ոպերատիվ կարողանան արձագանքներ են այդ հրադատարի խաղթումներին, և հստակ արձանագրվի, թե որ կողն է այդ խաղթումը արել հա, ով է հանդիսացել հերթական սրման պատճարը։ Ադրբեջանցիները բավական ին չեին ուզում դրա այդ կայլին գնալ, բայց միջազգային հանրության համանախագահների չնշման տակ ստիպված էին համաձայնվել։ Երբ Հայաստանում իշխանապոխությունը եղավ, երբ հայկական կողմը փորձ հարեցա, վորմատը փոխել բանակտությունների, մոնիթորինգի ընլայնման, այդ մեխանիզմների հա։ Մեր համար հիմա հնարավորություն է ստեղծում նորից այս թեման բերել որակարգ, սա շատ կարևոր է, որով հետև եթե ադրբեջանը դժգողում է հայկական կողմից, ասմ Եկրորդ է լի շատ կարևոր այն է, որ ադրբեջանը այս գիշեր ապացուցեց, որ հենց ինքն է ագրեսիվ կողմը այս ամենում։ Իրենք լայնա մաշտապ հարցակում սկսեցին ու լայնա մաշտապ գուծեմ ինքի շատ եմ � Հայթվում և հայկական բնակավայրերի, այթվում վնաստալով մարկանս տներին, մանկապարտեզին, բարեբաղտաբար զոհեր չկան, բայց ոչ ոկ երաշխավորված չի հավորվածքին։ Տեսյան ձերագիրի չի շարքում զոհեր չեին լինի։ Պարան բորդանեսյան ձեզ ալի է վարանց արտակին եսպես չակերտավոր դաբրունների նման սադրակտերի կգնել այս պահին։ Կարող էր գնալ, եթե նույն զինվորականներ իրան երաշխավորել էին, որ կարող Այդ ռուսական արտայտություն կահամ մալինգը պաբիդանոսն է վայնա, իրան միատ այսենց պոքր բանապետք, որ իր կարոշջությունը կուրջացնի և իր բնակջությանը կտա որպես հաղթանակի հայնչ-որ որինակ։ Եկրորդը իրենք � Իրենք փորձեցին հասկանալ ինչ է պոխվել, ոյնակ հայկական դիրքերը տասուտ թվականից հետո ինչպես են պոխվել համ միջազգային ասպարեսում։ Ինստում է որոշ եզրակացություններ արեցին, որինակ վերադարնալով հապկի հարցում, ես առաջի որվա այն, որ սկզբից նիստ նշանակվեց հետո այդ նիստը հետազգվեց, ես իհարկե դա մեր կողմից սխալ եմ համարում որով հետև հաշվի արնելով, որ հապքում կա բելարուս, հաշվի արնելով, որ հապքում կա ազաղստային, այս մասին այս մի քանի որը շատ տեղերում եմ խոսել, պետք է հասկանալ, որ իրենք ունենալով շատ լավ հարաբերություններ � Հապկում այդ խնդիրը սրվեց նաև այն բանից հետո, երբ 2018-ի ամրանը մենք հայկական կողմը իշխանությունները, կրիական գործ հարուցեցին յուրի խաճատուրը վիտեմ, ով այն ժամանակ հապկի կարտուղարներ ու Հայ դժգողության բնդումվեց, այո իր բացսական ազդեցությունը թողեց, հա։ Պետք էր սա հաշվի արնել, երբ մենք դիմում է ինք հապքին արձագանք ստանալու համար։ Եկրորդը ինձ թվում է հապքին դիմելու կարիք չկարել։ Բայց մի օրինակ էլ բերեմ, 2015 թվականին ինչ եղավ, երբ նույն իրավիճակներ, երբ տավուշում հրետակոցում էին, դրբեջանցիները ու մենք ունեինք զոհեր ինչպես ասացին։ 
հապկը հայտարություն արեց, բայց հայտարություն արեց հապկի կարտող արը բորջուժան, ադրբեջանին սաստող կնադատող հայտարություն արեց։ Եվ այդ հայտարության համար արդեն նույն բելարուսի կամ Հազախստանի այսպես ասած դովրոն պետք չեր հա իրենց հաստատումը։ Եսինքն կալեր փորձել այդպես էլ անել։ Ձանկացած դեպքում մեր կողմից ճիշտ կլիներ հապկից շատ լղոզված, էլի շատ հավասարակ շող հայտարություն հապկը արեց, հապկը արեց այո, երկու կողմին դիմելով և այլ են։ Իտեպ այդ հապկի Հայաստանի Հառապեցյան մրշտական լիազոր ներկայացուցիչ վիկտր վիակը վը հետևյալ միտներ արդա այտել պահան վրդանեսեն այս իրավիճակն աննախադեպ է և աննախադեպ իրավիճակը նման իրադարձություններ հերետանուկ իրարման պաղ կաղաքացիական ոբյեկտների հերետակոցման ու հրդիրակոցման եղել են 2014 թվականին, եղել է 2015 թվականին, խոսկս բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին է, այնպես որ ես ժիշտ նասաց համաձայն չեմ իր այդ պնդման։ Նույն ելույթում բանվրդանեսյան նշել է նույն բիագվը, որ կազմակերպության պատասխանատվության գոտում փորձ է արվում ուղակի ագրեսիա իրականացնել Հանագիտական լեզվով դա կիշտ է շատ նորմալ, հասկանալի չասեմ նորմալ հայտարություն են, ու ստեղության ես այդ կան չեի կենտրոնան ահենց այդ բարերի վրա, դե եթե երկրի հանդեպ ագրեսյայի փորձ, էլի նորմալ ձևակերպում է այստիս բավականին։ Ու ակի լավ կլիներ, որ նման ձևակերպումը հնչեր որինակ հապկի կարտուղարի շուրթերից, նու էլ չեմ ասում, եթե ինչոր պաշտոնական գրավոր պաստարվող կլիներ։ Ինչով է Կա այտեղ որոշակի դժգողություն Հայաստանից այդ 2019-ին թվականին բավականին այսպես տահաչ հա սկանդալային իրավիճակ հապկում ստեղցելու, դա հասկանալ է, ուղակի այդ տրամադրությունների հաղթահարման ուղությամբ մենք պետք է Այս խալը չէ զոգացնել ու վրա աշխատանքը պետք է տարվեր։ Պանվրտանիսյան հնարավոր համարում եք, որ ալիևա հենց այդ հանգամանքները հաշվի արնելով կնած այս սադրանքներին։ Դե հաշվի արնելով գուծեն թուրքյայի աչակցությունը հայտարությունների մակարդակով շատ ավելի ուղիղ էր, այսինքն միանշանակ ոչ երկի մաս թարուր տոքոսանոց եսպիսի աչակցություններ, պահանջեր, հայտարարվեց, որ մենք ադրբեջանի կող կնենք, բոլոր հայտարություն արվեց իրենց արգործ նախարարի մակարդակով, հայտարություն արվեց էրդողանի խոսնակի մակարդակով, պաշպանության նախարությունը թուրկյայի հայտարություն արեց, դա իհարկեմ իրենք նաև հասկացան հա միջազգային բան վրդանեսյան ինչ սպասել արցախը ադրբեջանական սահմանի վրա, որով հետև այս պայդրությամբ հաշվի արնելով հայադրբեջանական սահմանին արկալարվածությունը, արցախը ադրբեջանական սահմանին համատաբար 
սպասելի է, որ ադրբեջանը փորձելով իրենց այսպես ասաց խոցված ինքնաս իրությունը հայնչ, որ կեր բավարարել, ծանկացած հատվացում կարող են փորձել ինչ-որ նոր սադրանքներ անել։ Երբ երեկ ինձ լրագրողները հարցրեցին մի կանի անգամ, թե այի հիմա հանգստացավ, իսկ ինչ է պետք սպասել եվ այնի, ես ասել եմ, որ իրական պետ չի խապնվել էս հարաբերական անդորով, որով հետև կա նույնիսկ ենթադրենք խաղաղ իրավիճակ է, այսպես ասաց, ենթադրենք երկու երեկ ամիս կրակոս չեղ է, այդպիսի պուլ էլ մեր մոտ էղան, ինչոր շատ կիչ կրակոցներով, առանձ զոհերի և այլ են։ Հարցն ա ծանկացած կայց շատ առակ կարող է վերացվել հրտեհի, այդ պետք է հասկանակ։ Ըրերի նույնիսկ որոշ դեպքերում ժամերի հարց է, որ այդպիսի լրիվ թվում է թե խաղաղ իրավիճակից, անցնեն մարտական իրավիճակի, զորքերը մոտքաշեն և այլ են։ բնականաբար նաև արցախում, այդ հանգիսկ ասում են, որ բոլոր ուղություններով, ես չեմ կարծում, որ նախջևանի ուղությամբ հիմա ինչ-որ լուրջ պան լինի, նախջևան այսպես ասաց զապասնոյի գրոք, Եթե մեր մոտ շատ լարված մարտական իրավիճակ լինի ոյնակ արցախում, այդ Հայաստանի հյուսիս արևելյան հատվացում, հա այդ դեպքում իրենք այսպես ասաս թիկունքից խպելու հնարավորություն եթե ունենան դա կանեն ինքնուրույն նախջևան ինչ-որ կայլերի, որ ռազմական զուտ այսպես հա, իրենք ինչ-որ կայլերի գնան, դժվար թե դիմեն։ Բայց են ամենա դժվար պահին, եվ որ մեր մոտ խնդիր կլնի ասենք ռեզերներ տեղափոխելու, եվ ալ են ա� Բայց այս պահին ես առաջին հերթին կդիտեի, չնացելի իմ, նախջվանը չի բացարվում, որ ատեղ ինչ-որ փոքր մի բան փորձեն անեն, որպսի էտ ուրջասնեն, դարձնեն ինչ-որ մեծ հաղթանակ։ Բայց առաջնահերթա � Հետ հատվացներն են, ադրբեջանցիները ինկ արձիքով եթե շարունակ են, նույնիսկ այսօրվա գիշերվա հա, վիասկոյից հետո, եթե որոշ են շարունակ էլ, էլի փորձելու են ինչ-որ մի թույլ տեղ գտնել, որպիսի ինչ Պահան վրթանեսյան և լայնամաշտապ ռազմական գործողությունների վեր սկսման հետ կապված այսօրին տարբեր ռազմական փորձագետներ, կաղակագետներ, հազրակական գործիչներ իրարամեր կանխատեսումներ են անում, մի մաս միշտ ասել եմ դեր 2012 թվականից, միշտ ասել եմ, որ մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք, որ այդ հանգիստ խաղաղ իրավիճակը կարող է շատ առակ վերացվել պատերազմական իրավիճակի։ Նույնիսկ ոյնակ ապրիլյան գործողություններից առաջ, որոշ ժամանակ պավականին հանգիստ իրավիճակ էր։ Չնայց իրենք 2014 թվականի ոգոստոսից, իմ կարծիքով, իմ դիտարկումներով, 
մեր թիմի դիտարկումներով իրենք պատրաստում էին պատերազմի առնվազն 2014-ի օգոստոսից, հա, այդ զորքերի տեղաբաշխումներ, վերաբաշխումներ, ինչ որ մոտեցնել եւ այլն ի վերադասավորություններ եւ այլն։ Մենք ընդհանրապես մի տարածաշրջանում ենք, ապրում նույնիսկ եթե հենց կոնկրետ հայ ադրբեջանական կոնֆլիկտը մի կողմ դնենք, մենք մի տարածաշրջանում ենք ապրում, որտեղ տարվա ընթացքում կարող են մի քանի անգամ կտրուկ փոխվել իրավիճակ։ Հիշում եք, որ այս տարվա սկզբին հունվարի առաջի օրերին հարցեր Իրանի եւ Միացյալ նահանգների հնարավոր է նաեւ ուղիղ բախման, հա, երբ գեներալ Սուլեյմանին սպանվեց այնպես որ նման իրավիճակներ մեր մոտ պարբերաբար լինում են մենք ընդհանրապես եթե ուզում ենք այս տարածաշրջանում ունենալ պետություն ու մեր ազգը քիչ թե շատ անվտանգ ապրի մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի բոլորի հետ անկախ հիմա ինչ հարաբերություններ են լավն են վատնել մեր տարածաշրջանում ցավոք սրտի պատերազմների հավանականությունը շատ մեծ է Ռուս ուկրաինական հարաբերությունները ով կմտածեր 2011 թվականին, որ 2014 թվականին Ուկրաինան ու Ռուսաստան իրար հետ պատերազմելու են երկու եղբայր ժողովուրդ։ Բան Վրթանցյան եւ Ամփոփելով մեր զրույցը կուզենամ ձեր գնատականը այսօրվա մեր ներկայիս քաղաքական իշխանությունների արձագանքը ինչքանով է ադեկվատ եւ արհասրակ։ Այսպես ասեմ, ես այս պահին չի ուզենա ներքին հա հարցերին շատ անրադառնալ, չնայած ես ինքը շատ քննադատաբար եմ տրամադրված իշխանությունների հանդեպ, բայց հիմա այսպես ասեմ ժամանակը չի եւ նույն այս նկատինում ստեղծված հետ, այո, ստեղծված իրավիճակի հետ այս պահին այլ տարբերակ չկա, քան համախմբվել ընդհանուր արտակին իրական շնամու հետ ըստ շնամու դեմ եւ ամբողջ հայ հասարակությունը պետք է համախմբվի հա մենք ունենք շնամի այդ շնամին ադրբեջանը մեր շնամին նաեւ թուրքիան է որը ադրբեջանին անթակույց աճակցում է մենք հիմա այլ խնդիր չպետք է ունենանք հա դրան էլ գումարած կորոնավիրուսը որը ինքը անուղ է բայց ճշնամի է ու լուրջ ճշնամի է այս իրավիճակում իմ համար շատ զարմանալի է նաև այն որ իշխանության որոշ շրջանակներ էլի փորձում են օրինակ ընդդիմությանը հարվածել հա չեն արիթը բաց չեն թողում իմ հորդորն է իմ խնդրանքն է իմ պահանջն է այդպիսի բաներ չանել հիմա ոչ դրա ժամանակն է եւ նմանատիպ գործողությունները հաստատ աշխատում են ի վնաս իշխանության ես օրինակ շատ դրական եմ գնահատում այն որ վերջի 3 օրը երկրի ղեկավարը այդ ներքաղաքական հայտարարություններ չի անում շատ շնորհակալ եմ լուրջ հասկանում եմ որ շատերը կուզեին իշխանություններից ինչ որ հասնց ոգևորված մենք ունենք արտակին ճշնամի մեր արտակին ճշնամու դեմ պետք է կենտրոնանանք հիմա սա մեր երկրի մեր պետության մեր ազգի անվտանգության համար մեկ հարցն է հիմա շնորհակալ ենք շատ բով անդակալի ծրույցի համար պարոն Վրթանեսյան իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում է ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյան